students today we are going to learn the topic disease from 7th standard science disease a disease is the functional or physical changes from a normal state that affect the health of a person by causing disability or discomfort the following are the conditions that could lead to the development of disease in an individual enna in individuals idile irukum appdinu vandu paathutinga Uh, first uh, infection caused by disease causing microbes lack of balanced diet poor lifestyle and unhealthy habits malfunctioning of one or more body parts or organs the prevention and the treatment of disease can be considered into two groups for the better understanding there are communicable disease and non communicable disease idu ungalku kuduthirukiradhu enna appdinu vandha paathina two types of disease kuduthirukanga idile கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அண்டு நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒருத்தட்ட வந்து வேகமாக வந்து அடுத்த அந்த அடுத்தவங்கள்ட்ட இந்த நோய் வந்து பரவக்கூடியதாக வந்து கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸ்ப்ரெட் ஃப்ரம் ஒன் பர்சன் டு அனதர் பர்சன் ஒருத்தட்ட இருந்து இன்னொருத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேகமாக பரவக்கூடியதாக வந்து கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் ஹெல்தி பர்சன் மஸ்ட் பி ப்ரொடக்டட் ஃப்ரம் பீப்புள் வித் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் ஹெல்தி பர்சன் இப்போ ஒரு ஹெல்தி பர்சன் இருக்காங்கன்னா அவங்கள்ட்ட இருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வேகமாக வந்து இன்னொருத்தட்ட வந்து இன்னொரு வந்து கான்டாக்டில் இருக்கும் போகிறப்ப பரவக்கூடியதாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நோய்கள் ஹெல்தி பர்சன் மஸ்ட் பி ப்ரொடக்டட் ஃப்ரம் பீப்புள் வித் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் இந்த நோய்கள்ட்ட இருந்து பீப்புள் தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ப்ரொடக்டட் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் ஓகேங்களா டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் த்ரூ கண்டாமினேட்டர் ஏர் வாட்டர் ஃபுட் ஆர் வெட்டாஸ் இந்த நோய்கள் எப்படிலாம் பரவுது ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கண்டாமினேட்டட் ஏர் காற்று மூலமாக வந்து வேகமாக பரவக்கூடியது ஓகேங்களா காற்று மூலமாக பரவக்கூடிய நோய்கள் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டிசீஸே வந்து அதான் கொடுத்துருக்காங்க டியூபர் குளோசிஸ் டிபின்னு சொல்லக்கூடியது ஷார்ட் ஃபார்மாக டிபின்னு சொல்லுவாங்க டியூபர் குளோசிஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் மூலமாக வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பரவக்கூடியது அதனால தான் இவங்களுக்காகவே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா வா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து தனி வார்டே உங்களுக்கு வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் டிசி நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட்டர் கண்டாமினேட்டட் வாட்டர் அண்டு ஃபுட்டு நம்ம கெட்டு போன உணவுகளை சாப்பிட்ற மூலமாகவும் அதே மாதிரி வந்து வாட்டர் அழுக்கு அது மாதிரி டயர்டி வாட்டர் இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிற மூலமாக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த நோய்கள்லாம் வந்து பரவக்கூடியது ஓகேங்களா கண்டாமினேட்டட் ஏர் வாட்டர் ஃபுட்டு ஆர் வெக்டார் வெக்டார்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரெட் ஃப்ரம் ஒன் பர்சன் டு அனதர் பர்சன் அதாவது ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நோய்கள்லாம் வந்து வேகமாக பரவக்கூடியது ஒன் பர்சன் டு அனதர் பர்சன் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இதை செய்யணும்னா மஸ்கிட்டோ வந்து டிசீஸை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடியது அதாவது வந்து ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் வெக்டார் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ மஸ்கிட்டோஸ் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்களா மஸ்கிட்டோஸ்லாம் வந்து பியூர் வாட்டரில் தான் வந்து அதோடய எக்கை ஃபுல்லாகவே வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது ஒன் மினிட்டுக்கு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டிலேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் வரையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்னா மஸ்கிட்டோஸ் வந்து அப்படியே என்ன செய்யணும் ஒரு ப்ளேஸ்லேருந்து இன்னொரு ப்ளேஸுக்கு போய் ஹியூமனை வந்து பைட் பண்ணக்கூடியது பைட் பண்ணுற மூலமாக வந்து இந்த டிசீஸ் வந்து அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடியது அதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெக்டாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்னென்ன எது மூலமாக பரவுதுன்னா இன்செக்ட்ஸ் அண்டு அதர் அனிமல்ஸ் பூச்சிகள் மூலமாகவும் மற்ற அனிமல்ஸ் விலங்குகள் மூலமாகவும் என்ன செய்யக்கூடாது காமனாக அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இன்செக்ட்ஸ் அண்டு அதர் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெக்டாஸ் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டிசீஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியல் டிசீஸ் பேக்டீரியல் டிசீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூபர் டோசிஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக சொன்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியல் டிசீஸை பற்றி தான் சொன்னோம் பேக்டீரியல் டிசீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து டியூபர் டோசிஸ் அது அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க டிசீஸ் காசட் பை பேக்டீரியா கம்யூனிக்கபிள் டிசீஸ் லைக் டியூபர் குளோசிஸ் காலரா அண்டு டைஃபாய்டு ஆர் காசடு பை பேக்டீரியா இது ஃபுல்லாகவே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூபர் குளோசிஸ் காலரா டைஃபாய்டு இது எல்லாமே வந்து பேக்டீரியல் டிசீஸ் தான் ஓகேங்களா திஸ் டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் த்ரூ த ஏர் வாட்டர் அண்டு சம் அதர் ஆர்கனிசம்ஸ் இந்த டிசீஸ் எது மூலமாலாம் பரவுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏர் வாட்டர் அண்ட் அதர் சம் அதர் ஆர்கனிசம் சம் அதர் ஆர்கனிசம்ஸ்னால் ஸ்மால் சைஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ் சின்ன சின்ன ஆர்கனிசம்
இந்த நோய்கள்லாம் வந்து பரவுறது இதில் மெயினாக வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூபர் குளோசிஸ் டியூபர் குளோசிஸ் இஸ் காஸ்டு பை மைக்ரோ பேக்டீரியம் டியூபர் கிளே டியூபர் குளோசிஸ் டியூபர் குளோசிஸோட பேக்டீரியோட நேம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மைக்ரோ பேக்டீரியம் டியூபர் கிளே இந்த பேக்டீரியானால தான் இந்த நோய்கள் வந்து வரக்கூடியது டியூபர் குளோசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது மைக்ரோ பேக்டீரியம் டியூபர் கிளே அண்டு ஸ்ப்ரெட் ஃப்ரம் ஒன் பர்சன் த்ரூ அனதர் பர்சன் த்ரூ ஏர் ஸ்பிட்டிங் ப்ரொலாங்டு காண்டாக்ட் அண்டு ஷேரிங் மெட்டீரியல் ஆஃப் த பேஷண்ட்டு ஓகேவா எது எது மூலமாக பரவுது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஒரு நபர்கிட்ட வந்து இன்னொரு நபர்கிட்ட பரவக்கூடியது அதாவது ஒன் பர்சன் டூ அனதர் பர்சன் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஏர் காற்று மூலமாக பரவக்கூடியது ஸ்பிட்டிங் எச்சில் மூலமாகவும் என்ன செய்யக்கூடியதுன்னா பரவக்கூடியது எச்சில் துப்புறப்ப அந்த எச்சில் ஸ்பிட்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேக்டீரியா வந்துடும் அந்த பேக்டீரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏர் மூலமாக வந்து அப்படியே பரவி ஹியூமனோட அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் மூலமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ள என்ட்ரி ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ப்ரொலாங்டு காண்டாக்ட் அண்ட் ஷேரிங் மெட்டீரியல்ஸ் ஆஃப் த பேஷண்ட்டு ப்ரொலாங்டு காண்டாக்ட்னா பேஷண்ட்டோட வந்து நம்ம இருக்கிற மூலமாகவும் அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நம்மளும் யூஸ் பண்ணுற மூலமாகவும் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த நோய்கள் பரவக்கூடியது ப்ரொலாங்டு காண்டாக்ட் அவங்களோட காண்டாக்டில் இருக்கிற மூலமாகவும் ஷேரிங் மெட்டீரியல் ஆஃப் த பேஷண்ட்டு பேஷண்ட்டோட மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணாலும் நமக்கு அந்த டிசீஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு என்னென்ன இதில் உள்ள சிம்டம்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூபர் குளோசிஸோட சிம்டம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த சிம்டம்ஸ் ஆர் ஃபீவர் வெயிட் லாஸ் க்ரோனிக் ஹாஃப் பிளட் இஸ் பிட்டிங் அண்ட் டிஃபிகல்ட்டி இன் ப்ரீத்திங் ஃபஸ்ட்டு சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ஃபீவர் கண்டினியூஸாக ஃபீவர் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஈவினிங் டயம் ஆயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபீவர் வர ஆரம்பிச்சிடும் வெயிட் லாஸ் ஆகிரும் செஸ்ட்டில் இருக்க போன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் க்ரோனிக் ஹாஃப் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரோனிக் மீன்ஸ் ஸ்லோ ஸ்லோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இன்ஃபெக்ஷனை வந்து ஏற்படுத்தக்கூடியதாக வந்து க்ரோனிக் ஹாஃப் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருமல் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி வந்து பிளட் இஸ் ஃபிட்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து மிக்சர் வித்து பிளட்டு அதாவது கோல்டு இருக்குது பார்த்திங்களா சளி அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எச்சில் வந்து மிக்ஸ் ச பிளட்டும் வந்து கலந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் அண்டு டிஃபிகல்ட்டி இன் ப்ரீத்திங் ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்னா டிஃபிகல்ட்டி இந்த மூச்சு விடுறதுல வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க ஓகேங்களா உங்களுக்கு இந்த பிக்சர்லேயே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மைக்ரோ பேக்டீரியம் டியூபர் கிளீன் சொல்லிவிட்டு அந்த பேக்டீரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோஸ் மூலமாக அதாவது ஏர் மூலமாக நம்ம மூக்கு வழியாக உள்ள என்ட்ரி ஆகுது பாருங்கள் அதான் வந்து உங்களுக்கு இந்த பேக்டீரியாவோட எது கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு பிக்சரும் பே ஆக்சுவலி பேக்டீரியா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் மாதிரி இருக்குது இது இப்படி இருக்காது ஸ்டிக்கி ஷேப்பில் இருக்கும் மைக்ரோ பேக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பேக்டீரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக்கி ஷேப்பில் இருக்கும் குச்சி மாதிரி இருக்கக்கூடியது இது உங்களுக்கு பிக்சர் அப்படி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இது மாதிரி இருக்காது உங்களுக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ பேக்டீரியம் டியூபர் குளே வந்து ஸ்டிக்கி ஷேப்பில் குச்சி செல்லும் குச்சி இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் டைம் ப்ரிவென்ஷன் அண்டு ட்ரீட்மெண்ட்டு இதை எப்படி நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது பிசிஜி வேக்சினேஷன் பிசிஜி வேக்சினேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பேக்சில்லஸ் கால்மிட்டே குவாய்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேக்சினேஷன் இந்த வேக்சினேஷன் வந்து நியூ பார்ன் பேபி ஃபஸ்ட்டு பிறந்த குழந்தைக்கு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அங்கிட்ட ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸில் வந்து இந்த வேக்சினேஷன் கொடுப்பாங்க இந்த வேக்சினேஷன் எது கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபி டியூபர் குளோசிஸ் இந்த நோய் வராமல் இருக்கிறதுக்காக கொடுப்பாங்க சப்போஸ் அப்படியே வந்துட்டாலும் எந்த ஒரு ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த பிசிஜி வேக்சினேஷன் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா சப்போஸ் இந்த நோய் வந்துட்டாலும் நம்ம டோஸ் எடுத்துக்கிற மூலமாக வந்து இந்த டிசீஸை வந்து நம்ம க்யூர் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வேக்சினேஷன் நியூ பார்ன் பேபிக்கு கொடுக்குற வேக்சினேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசிஜி வேக்சினேஷன் பேக்சில்லஸ் கால்மிட்டே குவாய்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேக்சினேஷன் செகண்ட் பாயிண்ட் கிவிங் ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் டு த பேஷண்ட்டு நம்ம இந்த மாதிரி டிபி பேஷண்ட் வந்து ஸ்பெஷல் அதாவது தனியாக கவனம் செலுத்தி நம்ம பாதுகாப்பாக நம்ம பார்த்துக்கணும் இந்த நோயாளிகளை ஓகேங்களா அதான் வந்து இந்த செகண்ட் பாயிண்ட்டு தேர்ட் பாயிண்ட்டு ரெகுலர் மெடிக்கேஷன் லைக் டாட் ரெகுலர் மெடிக்கேஷன் லைக் டாட்னா
ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டு கேட்பாங்க அதே மாதிரி சிம்டம்ஸ் ஆஃப் டியூபர் குளோசிஸ் இந்த மாதிரி டூ மார்க் கொஷின் தனியாக உங்களுக்கு கேட்பாங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இதில் ஃபஸ்ட் நம்ம கா டியூபர் குளோசிஸ் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் நம்ம காலராக பார்ப்போம் ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்